আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন মেডিকেল প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাতে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত যে যেখান থেকে আমরা আজকের এই সেশনটি দেখছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন অ্যাক্সেস মানে নতুন কিছু আর সেই নতুন অপডেট ধারাবাহিক কথাই অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুল প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সব মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং নবীন ডাক্তারদের জন্য প্রতিনিয়তই আয়োজন করে যাচ্ছেন বিভিন্ন ক্যারিয়ার রিলেটেড এবং একাডেমিক সেশন তো সেরকমই একটি একাডেমিক সেশন নিয়ে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে আমাদের আজকের সেশনের টপিক ইজ ডিসকাশন অন অ্যাবর্শন গাইনিতে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক অ্যাবর্শন এই টপিকটি সম্পর্কে আসলে না জানলে ফাইনাল টপ পাস করা তো সম্ভবই না এবং তারপরেও যখন আমরা আমাদের ইন্টার্ন লাইফে যাই বা পরবর্তী লাইফে যাই তখনও এই কেসটি খুবই কমন আসলে সবসময় আমরা এই কেসটি পেয়ে থাকি তো এই চিন্তা থেকেই আসলে আজকে আমাদের এই সেশনের আয়োজন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ম্যাম ডক্টর তাহমিনা আফসিন ডেইজি ম্যাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ সেন্ট গাইনি ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড অ্যান্ড মাদার হেলথ মাতোয়াইল ঢাকা এই পুরো সেশন জুড়ে আপনাদের সাথে আমি থাকবো ডক্টর শারমিক সিদ্দিকে হ্যাপি ইন্টার্ন ডক্টর ফ্রম ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ সেশনের শুরুতেই আপনাদের জানিয়ে রাখছি এই সেশন রিলেটেড যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা আমাদের ফেসবুক লাইভে কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা সরাসরি আমাদের জুম লিঙ্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ম্যামের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন তো তাহলে চলুন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ম্যামের কাছে ম্যাম আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম কেমন আছেন शुरू कर ধন্যবাদ আসলে আমার ভালো লাগা থেকে অ্যাক্সিসের সাথে যুক্ত হওয়া তো আশা করছি যে সবার যে চাওয়াটা আছে সেটা হয়তো আমি মিট আপ করতে পারবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ ম্যাম দেখি যে ব্লিডিং হয় তো এর আসলে কমন কজ গুলো কি এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি যারা গাইনিতে প্র্যাকটিস করি অথবা যারা আমরা হসপিটালে রোগী দেখি আর্লি প্রেগনেন্সিতে যখনই ব্লিডিং হয় তখন আসলে অনেকগুলো চিন্তায় আমাদের মাথায় চলে আসে তো কারণগুলো যদি আমি বলি তাহলে এটা দুই ভাগে ভাগ করে বলতে হবে যে কিছু কারণ থাকে যেটা প্রেগনেন্সির সাথে রিলেটেড আর কিছু কারণ থাকে যেগুলো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রেগনেন্সি তো পরীক্ষাতে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আউটডোরে আর্লি প্রেগনেন্সি উইথ ব্লিডিং হোয়াট আর দ্য কজেস তখন আসলে অ্যান্সারটা এভাবেই করতে হবে যে দেয়ার আর সাম কজ হুইচ আর রিলেটেড উইথ প্রেগনেন্সি লাইক একটুপিক প্রেগনেন্সি মোলার প্রেগনেন্সি ইমপ্লান্টেশন ব্লিডিং এটসেট্রা এটসেট্রা আর কিছু কিছু কজ আছে হুইচ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রেগনেন্সি লাইক দেয়ার আর সাম সার্ভাইকাল লেশনস ভাস্কুলার ইরোশন পলিপ ইভেন সিএসআরভিক্স ইভেন রাপচার ভেসিক্যালস এটসেট্রা এটসেট্রা তো যখনই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে হট আর দ্য কজেস ইন আর্লি প্রেগনেন্সি উই মাস্ট মেনশন দ্য কজেস যখনই আমাকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হবে বা আমি নিজে জানার জন্য একটা আইডিয়াল ডেফিনেশন আমাকে জানতে হবে এবং ডাব্লিউএইচও থেকে যে ডেফিনেশনটা রিকমেন্ড করে দেওয়া হয়েছে সেটাই আমরা বলবো অ্যাবর্শন যদি আমরা ডেফিনেশন আকারে বলতে চাই তাহলে ইট ইস দ্য এক্সপালশন অর এক্সট্রাকশন ফ্রম ইটস মাদার অফ এন এমব্রায়ো অর ফিটাস ওয়িং ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম অর লেস 
which has got no capability to survive or independent survival. এটাই হচ্ছে WHO definition. তাহলে যদি বাংলায় বলি তাহলে কি বোঝা যায় বাংলায় বললে বোঝা যায় মা থেকে যে ফিটাস বা প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন এক্সট্রাকশন হচ্ছে যেটার ওয়েট ফাইভ গ্রাম অথবা তার কম যার মানে স্বনির্ভর ভাবে বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই এটাই হচ্ছে ডাব্লিউএইচও ডেফিনেশন তো এখানে একটা কথা বলা যেতে পারে যে ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন বা ফিটাসের যে ওজন সেটা সাধারণত দেখা যায় টোয়েন্টি টু উইক্স এ হয়ে থাকে টোয়েন্টি টু উইক্স অফ জেস্টেশন সেই জন্য আমরা যদি জেস্টেশনের কথা বলি তাহলে বিফোর টোয়েন্টি টু উইক্স অফ জেস্টেশন যে এক্সট্রাকশন অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন হচ্ছে এটাই আবশ্যক ভাগ করতে পারি যেমন স্পন্টিনিউস অ্যাবর্শন ইন্ডিউসড অ্যাবর্শন স্পন্টিনিউস অ্যাবর্শন কে ট্রেডিশনালি আমরা মিস ক্যারেজ বলে থাকি স্পন্টিনিউস অ্যাবর্শন কে আবার ভাগ করা হচ্ছে আইসোলেটেড মিনস সিঙ্গেল অ্যাবর্শন ইন্ডিউসডশন Though it is uh, in illegal cases, the chance of sepsis is more. Yes, ma'am. Ma'am, what is the most common cause of abortion? When you say that in broad heading, the common causes of abortion, the most common cause is genetic factor. It contributes about 50%. It is genetic. ফিফটি পার্সেন্ট ইস জেনেটিক ফ্যাক্টর কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড অ্যামং দ্য জেনেটিক ফ্যাক্টর দ্য মোস্ট কমন ইস অটোজোমাল ট্রাইজোমি অ্যান্ড অটোজোমাল অ্যামং অটোজোমাল ট্রাইজোমি দ্য ট্রাইজোমি সিক্সটিন ইস ভেরি মাচ কমন আই থিঙ্ক হোয়াট ইস অটোজোমাল ট্রাইজোমি মোর অর লেস উই নো ইন ভেরি ওয়েল ইট ইজ ইউজুয়ালি দ্য অটোজোমাল অটোজোমাল ট্রাইজোমি অকার্স ইন মিওসিস ওয়ান সেল ডিভিশন here um, the chromosomal pair in from egg or sperm does not split jar jonno or ashole ekta barti chromosome theke jay splitting na howar jonno ekta barti chromosome theke jay this is autosomal trisomy and um, the commonest autosomal trisomy is um, down syndrome patau syndrome the but for abortion the autosomal trisomy 16 is very much common cause besides this polypoidy is also responsible monosomy is also responsible and endocrine and metabolic factor is very much responsible and very much related to abortion it contributes 10 to 15 percent what are the common endocrine or metabolic cause this is luteal phase defect Luteal phase defect means corpus luteum. The corpus luteum is responsible for secretion of progesterone hormone, isn't it? The progesterone hormone is very much important before 12 weeks of pregnancy for, to support and uh, for giving nutrition to the fetus. If there is, a, um, de there is a deficient secretion of the progesterone from corpus luteum, or there is a defective response to the progesterone and this is responsible for um, misca miscarriage or spontaneous abortion or abortion in um, uh, which contribute 10 to 15 percent 
and this is under heading of endocrine or metabolic factor. The other causes are thyroid abnormalities. This is very common uh, um, health problem nowadays. Uh, each uh, each uh, mother who desire to become pregnant must do thyroid function in preconceptional period because thyroid hormone has got tremendous effect for continuation of the pregnancy and for healthy development of the fetus. In pregnancy, we want to maintain thyroid stimulating hormone 2.5 microgram. Um, if more thyroid stimulating hormone, we must give the hypo, um, we must give the drugs to reduce the thyroid stimulating hormone. The another problem is um, diabetes mellitus. Di I think diabetes mellitus nowadays a major health issue regarding non-communicable disease because we have got uh, nowadays sedentary habit and we are very much uh, uh, we are we are very much like junk food and all these things are responsible for diabetes mellitus and this diabetes mellitus is an important factor which uh, for uh, abortion. So before uh, pregnancy, that, uh, that period is called preconceptional period. During preconceptional period, everybody must sort out the thyroid function and diabetic status. Another important cause is anatomical abnormalities, and these contribute 10 to 15 percent. The important anatomical abnormalities that is responsible for abortion is cervical uterine factor. Cervical uterine factor like cervical incompetency. It may be congenital, it may be acquired. What is congenital? The congenital means the cervical incompetency that is gifted by nature. And um, cervical incompetence. And acquired cervical incompetency means after birth, third John Mugrohone Shoma, cervical incompetency chilona, after birth, Kuno Karone, third cervical incompetency, Hueche, Jetta man made. Acquired means man made. There are other causes, um, there are other factors. Um, uterine factors like unicornate uterus, bicornate uterus, septate uterus. Um, all these are um, all these uh, abnormalities of the uterus occur due to the Mullerian uh, tube uh, fusion defect. Uh, the other causes are uh, uh, like fibroid uterus. Why fibroid uterus causes ab uh, abortion? Uh, fibroid uterus causes abortion. There may be implantation difficulties. Um, there may be short of spacing for growth of the fetus. And um, there, as there is a tumor in the uterus, there may be difficulties in uh, implantation of the placenta and difficulties in the vasculation. All these things are responsible for uh, abortion. And another important factor is intrauterine adhesion. Intrauterine adhesion, uh, another, um, the synonym of intrauterine adhesion is synechia. Uh, synechia, uh, uh, it is uh, usually synechia, uh, this is acquired, um, acquired synechia. It may be due to infection, intense infection, then fibrosis, then there is synechia. The another cause of uh, uterine synechia is um, there is um, the pa the patient who have got uterine synechia. She uh, may uh, had previous history of vigorous DNC. DNC kora shomoy, amader ashole shudhu product of concept astai bear korte hobe. Jodi amra endometrium ta kio, amra jodi curate kore bear kore niye ashi, tokhon synechia develop kore. Ita ke onno ekta naam bola hoy Asherman syndrome. Another important cause is infection. Infection is uh, very much uh, known uh, to all because the virus, parasite, and bacteria. All these three things are very much notorious to produce, um, uh, to cause abortion. The, what are the virus responsible for uh, abortion? Uh, these are rubella, cytomegalovirus, varicella, and HIV. 
The another parasite which are responsible for abortion are Toxoplasma malaria. And Toxoplasma, I think this is the commonest uh, parasite uh, by which uh, female are very much prone to develop infection. And the bacteria which are responsible for abortion are uh, Chlamydia, Brucella, Spirochetes, etc. But what is the pleasant thing? The pleasant thing is that uh, due to infection, abortion does not occur. Abortion uh, causes before 20 weeks because due to effective thickness of the barrier. Hardly causes abortion before 20 weeks. It means uh, the infection is an abortion hoy, 20 weeks and age hobina. Usually, it is 20 weeks. Um, hardly bullets take a cook com hoy, 20 weeks and age. Shadanto dekaja, 20 weeks and pori abortion betake. And another important cause is immunological disorders. It contributes 5 to 10 percent. These are autoimmune disease, alloimmune disease, and some maternal illness. Maternal illness like cyanotic heart disease, hemoglobinopathies. And I like to highlight autoimmune disease, which is responsible for abortion because um, there are some autoimmune disease we got during pregnancy like SLE. In SLE, there is a every chance of abortion because there is a uh, lupus antibody, isn't it? And another type of um, uh, antibodies are anti-nuclear antibodies, anti-DNA antibodies, and antiphospholipid antibodies. Including antiphospholipid antibodies, two antibodies are uh, important. These are lupus anticoagulant and anticardilipin antibody. Blood group incompatibility is an important factor for abortion. What are those? In case of RH incompatibility, um, it is a um, rare cause of death of the fetus before 28 week of gestation. And traditionally, it is uh, said the couple with blood group A, husband and O, wife, have got higher incidence of abortion, but complete literature still now is not found. I think there are uh, important many factors which are responsible for abortion. And there are some uh, environmental factors um, like environmental pollution and cigarette smoking is important factor for abortion. Uh, in our country, the smoking is not very much common to the women, but in Western country, the smoker are frequently found in female community and cigarette smoking is very much uh, important cause for abortion. And last but not least, this is a, a big range, unexplained cause of abortion. This is 40 to 60%. So if we uh, think about the cause of abortion in nutshell, in short list, then we can say the causes of first, first trimester abortions are genetic factor, endocrine disorder, immunological cause, infection, and unexplained. If we think the causes of abortion in second trimester, these are anatomical abnormalities already previously I mentioned, cervical uterine factors, uh, uterine synechia, uterine fibroid, maternal illness, and unexplained. Unexplained contribute both first trimester abortion and second trimester abortion. So, ma'am, ma'am, abortion Okay, uh, before uh, going to threatened abortion, I'd like to uh, say something about the mechanism of abortion, how abortion occur. If abortion occur before eight weeks, just ovum surrounded by villa expelled out with decidua covering. And if abortion occur eight to 14 weeks of pregnancy, commonly uh, expulsion of the fetus, but leaving behind the placenta and the membranes. 
if uh, abortion occur beyond 14 week the abortion process start as like as mini labor that means dilatation of the cervix expulsion of the fetus and the placenta may be expelled out or may be partially retained threatened abortion jodi amra boli je what is threatened abortion threatened abortion means that it is the clinical entity when the abortion process start but it has not progress enough. Um, complete recovery may be uh, possible from this condition. This is threatened abortion. Threatened abortion is patient key experience. Hoy. Patient uh, pain complaint, kore, bleeding complaint, kore, uh, pervisional examination, jodi amra kori, amra dekhi, je patient er, uh, jodi specular examination kori, amra dekhi je external os diye blood bear hoye ashche, uh, digital examination jodi amra kori, tahole dekhi je os, external os ta closed ache, eta hoche threatened abortion. To threatened abortion ke amra um, uh, jodi eta amra chinta kori je patient er ki differential diagnosis hote pare ekta threatened abortion er patient er. Eta cervical polyp hote pare, ectopic pregnancy hote pare, karun bleeding er pori manta kom thake, ar carcinoma hote pare. To ei patient ekta threatened abortion er jonno jodi ekta outdoor e amra threatened abortion er patient pai, tahole mane tar pain o kom thakbe, bleeding o kom thakbe. Our examination is আমরা external ostra close pabo. It is a threatened abortion. A patient camera key corbo, that blood um, investigation corbo, that CBC corbo, complete blood count corbo, blood grouping RH typing corbo, that hemoglobin status tamra degbo, abong ultrasonogram colle ambra jetta dekte pabo, TVS, preferably TVS. Colambra key deck the parbo, degbo, the gestational sector, um, the gestational circuit, um, the eta regular ace, gestational sector, regular ace, beture, central echoes ace, fetal heartbeat power jace, tahule bojajabe, jetta pregnancy tea kace. The shake at Rambra key corbo, shake at Rambra patient bed rest dibo, take hoche, um, um, j, uh, that j daily activities ache, Okan take a take kitchen restricted hote bulbo, Jotodin portuntota betha, abong bleeding ta, na kumche. Abong with a comar pore, she, um, egulo continue kote parbe, uh, umbra quite as a prohibited corbo, ar hoche, jodio bole, j ashule, eh, progesterone kuno roll nai, certain abortion to prevent. করার জন্য কিন্তু আমি এটা হল অফ করে বলতে পারি যে ইচ এন্ড এভরি গাইনোকোলজিস্ট প্রজেস্টেরন ইউজ করেন ওরাল আছে ওরাল প্রজেস্টেরন আছে মাইক্রোনাইজড প্রজেস্টেরন আছে আবার হচ্ছে ইনজেকটেবল প্রজেস্টেরন আছে এটা अकॉर्डिंग টু সিভিয়ারিটি ওরাল দেওয়া যেতে পারে ইনজেকটেবল দেওয়া যেতে পারে আর پیشنট কে হচ্ছে ফলো আপে থাকতে হবে এবং پیشنট কে বলে দিতে হবে যে যদি আপনার হচ্ছে বেশি ব্যথা হয় বা আরো বেশি ব্লিডিং হয় বা আপনার যদি চাকার মতো বা ফ্লেশি ম্যাসের মতো কিছু যায় তাহলে অবশ্যই আমাদের কাছে চলে আসবেন আর না হলে সে রুটিন চেকআপে থাকবে রুটিন ফলো আপে থাকবে এখন এই যে থ্রেটেন্ড অ্যাবর্শন এই থ্রেটেন্ড অ্যাবর্শনের অ্যাকচুয়ালি প্রগনোসিসটা কি থ্রেটেন্ড অ্যাবর্শনের প্রগনোসিস হচ্ছে 2 2 থার্ড কেজেই ওরা 28 উইক পর্যন্ত রান করে এবং যে থ্রেটেন্ড অ্যাবর্শন গুলো আসলে सक्सेसफुल প্রেগন্যান্সিতে যায় ওদেরও কিন্তু আসলে কিছু কমপ্লিকেশন হয় যেমন তাদের প্রিম্যাচিওর রাপচার মেমব্রেন হয়ে যেতে পারে তাদের হচ্ছে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হতে পারে Intra uterine growth restriction hote pare uh, placenta previa mane hoche ki usually placenta ta kothay thake uh, implantation kothay hoy eta hoy hoche posterior wall of the uterus er upper part te tai na upper 130 ekhon placenta ta jodi upper 130 na theke eta jodi lower segment e uterus er lower segment e cervix er kacha kachi implanted hoy eta ke amra placenta previa boli etar abar bibhinno dhoroner category ache ekhon eta niye kotha bolte gele abar arekta class hoye jabe acha intra uterine growth restriction mane hoche shomoyer sathe বাচ্চার বৃদ্ধিটা সঠিকভাবে হচ্ছে না সাধারণত দেখা যায় যে যেই বয়সে যতটুকু গ্রোথ হওয়া উচিত তার চাইতে যদি 4 সপ্তাহ কম গ্রোথ থাকে সেটাকে আমরা ইন্ট্রা ইউটারিন গ্রোথ রেস্ট্রিকশন বলি আবার অনেক সময় এটা বলা হয় যে ফিটাল অ্যানোমালিও হতে পারে 
কারণ ব্লিডিং এর সময় যদি যে ফিটাল পোলটা থাকে কোন পোল যদি এক্সট্রাকশন হয়ে যায় বডি থেকে তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে ফিটাল ডেভেলপমেন্টে দেখা যায় যে ওই জায়গা থেকে যেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গটা তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেটা মিসিং থাকে সেজন্য বলা হয় যে ফিটাল অ্যানোমালিয়াস হতে পারে এরপর আমরা আসছি ইনএভিটেবল অ্যাবর্শনে ইনএভিটেবল অ্যাবর্শনটা আসলে আমরা কি বলছি এটা হচ্ছে আসলে একটা অ্যাবর্শনের প্রসেস সেটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে প্রসেস থেকে আসলে রিভার্স সম্ভব নয় মানে এটা যে প্রসেসটা স্টার্ট হয়েছে এটা এন্ডে গিয়েই শেষ হবে এটা রিভার্স হওয়া সম্ভব নয় আমরা থ্রেটেন্ট অ্যাবর্শনে বলেছিলাম যে এটা রিভার্স হওয়া সম্ভব কিন্তু ইনএভিটেবল অ্যাবর্শনে আমরা কি বললাম যে এটা রিভার্স হওয়া সম্ভব নয় ইনএভিটেবল অ্যাবর্শনে অ্যাকচুয়ালি ক্লিনিক্যাল ফিচার কি থাকে ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকে যে পেশেন্টের অনেক বেশি ব্যথা হয় এবং ব্লিডিংটা অনেক বেশি হয় আর যখন আমরা ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করতে যাই তখন আমরা দেখতে পাই যে ইন্টারনাল অসটা ডাইলেটেড এবং এই ডাইলেটেড অস দিয়ে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনটা অনেক সময় ফেল্ড করা যায় আমি টিপ অফ দা ফিঙ্গার দিয়ে ওটা ফিল করতে পারি তো এখন এটার এইম অফ ম্যানেজমেন্ট কি ইনভেস্টিগেশন গুলো আল্ট্রাসোনোগ্রাম করবো এই ক্ষেত্রে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব আলট্রাসোনোগ্রাম করে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দেখতে পাই অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পাই যে স্যাকটা অ্যাকচুয়ালি ডিস্টার্ডেড হয়ে গেছে অথবা স্যাকটা ব্রেকডাউন হয়েছে আর হার্ট বিট ইউজুয়ালি থাকে ইনভিটেবল অ্যাবর্শনে আবার অনেক সময় নাও থাকতে পারে তো ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল যদি আমি বলি তাহলে পেশেন্টের জেনারেল যে কন্ডিশনটা আছে জেনারেল কন্ডিশনটাকে আমাকে রিসাসিটেট করতে হবে যদি অনেক বেশি ব্লিডিং হয়ে থাকে পেশেন্টের হাইপো ভলিউমিয়া হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে রিঞ্জার সিলেক্টেড সলিউশন দিয়ে আইভি চ্যানেল ওপেন করে রিঞ্জার সিলেক্টেড সলিউশন দিয়ে আমাকে হাইপো ভলিউমিয়াটা কারেকশন করতে হবে পেশেন্টের যদি অনেক বেশি ব্লাড লস হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব পেশেন্টের হচ্ছে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে পারি আর এটা হলো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আর স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট যদি আমি বলি যদি টুয়েলভ উইকস এর আগে তার ইনএভিটেবল অ্যাবর্শন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ডাইলেটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরিটেজ অবশ্যই আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়াতে করতে হবে আর অল্টারনেটলি আমরা কি করতে পারি সাকশন ইভাকুয়েশন করতে পারি যেটা হচ্ছে এমবিএ কেনোলা এখন আসলে খুব সেফ उट करते অবশ্যই গুড অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজ পেশেন্টকে রাখতে হবে এবং আন্ডার অ্যানেসথেশিয়া জি ম্যাম ধন্যবাদ ম্যাম ম্যাম তাহলে এই যে ইনএভিটেবল অ্যাবর্শন হচ্ছে বা ট্রেডেন অ্যাবর্শনে এত সুন্দর করে আপনি বললেন ম্যাম তো ইনএভিটেবল অ্যাবর্শনের ম্যাম ফেট তাহলে মানে কি হতে পারে এটা কি ইনএভিটেবল ইনএভিটেবল অ্যাবর্শনের ফেট হচ্ছে এটা অ্যাবর্শন হয়েই যাবে देयर इज নো ওয়ে টু রিভার্স বাট থ্রেটেন্ড অ্যাবর্শনে उट This is complete miscarriage. And uh, this complete miscarriage, uh, what will be the sign symptom of the patient? দেখা যাবে পেশেন্টের অনেক বেশি ব্লিডিং থাকবে অনেক ব্যথা থাকবে সার্ভাইকাল ডাইলিটেশন হবে প্রোডাক্টটা এক্সপেল্ড আউট হয়ে যাবে এবং যখন আমরা ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করতে যাব আমরা দেখব যে অসটা কমপ্লিটলি ক্লোজ এবং ফ্লেশি মাছটা যদি আমরা এক্সামিন করি আমরা দেখব যে এই ম্যাচটা কমপ্লিটলি এক্সপেল্ড আউট হয়ে গেছে 
পেশেন্ট কে ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে আর একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম যদি আমরা করি তাহলে আমরা দেখব যে ইউটারিন ক্যাভিটি ইজ এমটি देयर इज नथिंग উইদিন দা ইউটারাস এক্সেপ্ট ब्लड ক্লট শুধু ब्लड ক্লট থাকতে পারে অনেক সময় ইমিডিয়েটলি আফটার কমপ্লিট এক্সপালশন যদি আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করি তাহলে এই ब्लड ক্লটটাকে কিন্তু প্রোডাক্ট অফ এক্সেপশন প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন হিসাবে আমাকে মানে মিসলিড করতে পারে আমি এটা ইনকমপ্লিট অ্যাবশন বলতে পারি তো পেশেন্টের যদি কোনো সিমটম না থাকে কোনো পেইন না থাকে তার কোনো ব্লিডিং না থাকে তাহলে পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিব আমরা এবং আমরা তো ফ্লেশি মাসটা এক্সামিন করবই যদি আমি ধারণা করি যে তার কমপ্লিট অ্যাবশন হয়ে গেছে তাহলে আমি তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে পেশেন্টকে হচ্ছে রিসাসিটেড করে পেশেন্ট যখন ভালো হবে আমি বাড়িতে পাঠিয়ে দিব আল্ট্রাসনোগ্রামটা সাত দিন পরে করব যেন আমার ইনকমপ্লিট অ্যাবশনের সাথে কোনো মিসলিড না হয় আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলবো যে কমপ্লিট যে মিসক্যারেজটা হয় এই কমপ্লিট মিসক্যারেজের সময় আমাদেরকে পেশেন্টের যে সেটা ইনএভিটেবল অ্যাবর্শন হোক অথবা কমপ্লিট অ্যাবর্শন হোক তখন আমি যেটা করব তার ব্লাড গ্রুপটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে যদি নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ হয় অবশ্যই তাকে আমার অ্যান্টিটি গ্রামা গ্লোবিলিন দিয়ে দিতে হবে টুয়েলভ উইক্স এর আগে হলে এটা বলে যে দেওয়ার প্রয়োজন নাই তারপরেও ইম্পেরিক্যালি আমরা দিয়ে দিই হ্যাঁ ফিফটি টু হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম আমরা দিয়ে দিই এতে হয় কি যে আইসো ইমিউনাইজেশন যেটা সেটা হয় না এবং পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে যে আর এইচ যে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করা সেটা আসলে ডেভেলপ করে যায় আর ইনকমপ্লিট মিসক্যারেজ মানে কি ইনকমপ্লিট মিসক্যারেজ মানে যে কমপ্লিট মিসক্যারেজের সকল ফিচার থাকবে তার অনেক ব্যথা থাকবে অনেক ব্লিডিং হবে সার্ভাইকাল ডালিটেশন হবে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনও এক্সপেল্ড আউট হবে কিন্তু দেখা যাবে যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনটা যখন আমি এক্সামিন করতে যাব দেখা যাবে যে কিছু এক্সপেল্ড আউট হয়েছে কিছু ভেতরে রয়ে গেছে যদি আমি আল্ট্রাসনোগ্রাম করি তাহলে আসলে দেখতে পাবো যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন ভেতরে আছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে পেশেন্টকে আগে রিসার্চিটেড করতে হবে তাকে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আমি ফ্লুইড স্টার্ট করে যদি বেশি ব্লাড লস হয়ে থাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিব তাকে একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করব টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন কারণ অলরেডি অস ওপেন হয়ে আছে তার সাথে আমি যেটা করব তাকে হচ্ছে আমি ডেফিনিট ম্যানেজমেন্ট দিব ডেফিনিট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমি কি দিতে পারি যদি টুয়েলভ উইক্স আগে হয় তাহলে ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরিটেজ করব আর যদি হচ্ছে লেট অ্যাবশন হয় তাহলে হচ্ছে আমি জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে তাকে হচ্ছে ফ্লুইড রিঞ্জার সিলেক্টেড সলিউশন স্টার্ট করব তার সাথে আমি অক্সিটোসিন দিব তার সাথে আমি কি করব যে কিউরেট দিয়ে যে প্রোডাক্ট গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমি কিউরেট করে বের করে নিব এবং এই পেশেন্ট কে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করা যেতে পারে যদি আমি মনে করি যে আমি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন করব না এবং প্রোভাইডেড দেয়ার ইজ নো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ মিসোপ্রোস্টল মিসোপ্রোস্টল কাদেরকে দেওয়া যায় না যাদের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস অ্যাজমা থাকে যাদের তাদেরকে দেওয়া যায় না যদি পেশেন্টের ফিভার থাকে তাহলে দেওয়া যাবে না যদি পেশেন্টের ডায়রিয়া থাকে তাহলে মিসোপ্রোস্টল দেওয়া যাবে না তাহলে যাদের এগুলো থাকবে না তাদেরকে আমি মেডিকেল ম্যানেজমেন্টও দিতে পারি मिसोप्रोस्टलिटीटे এখানে দেখা যায় যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন বা ফিটাসটা ডেড হয়ে ইউটারাসের ভেতরে রয়ে গেছে কোনো এক্সপেল্ড আউট হয় নাই এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে বারো সপ্তাহ আগে যদি হচ্ছে এরকম মিসড অ্যাবশন হয় তাহলে দেখা যায় যে ফিটাসটা মামিফাইড হয়ে যায় বা ম্যাসারেটেড হয়ে যায় হুম আর দেখা যায় যে যে লাইকার যেটা থাকে সেটা আস্তে আস্তে রিডিউস হয়ে যায় প্লাসেন্টাটা দেখা যায় পেইল হয়ে যায় আর হচ্ছে এটা হচ্ছে বিয়ন্ড টুয়েলভ উইকস বারো সপ্তাহ পরে যদি মিসড অ্যাবশন হয় আর বারো সপ্তাহ আগে যদি মিসড অ্যাবশন হয় সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে দেখবো যে জেস্টেশনাল স্যাকটা ইরেগুলার হয়ে আছে এবং কার্ডিয়া ফিটাল হার্টবিটটা পাওয়া যাচ্ছে না 
ক্লিনিক্যালি যদি আমরা বারো সপ্তাহ পরে মিসটাবশনটা বারো সপ্তাহ আগের যে মিসটাবশন ক্লিনিক্যালি যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে পেশেন্ট এসে বলবে যে আমার তো আসলে মাসিক বন্ধ হয়ে আছে আমার আগে অনেক বমি বমি লাগতো অনেক মাথা ঘুরাতো কিন্তু এখন না আমার কোনো বমি বমি লাগে না মাথাও ঘুরায় না আমি অনেক খেতে পারি আর আমার দুর্বলও লাগে না এটা একটা আরেকটা আলট্রাসোনোগ্রাম করলে দেখা যাবে বারো সপ্তাহ আগে আলট্রাসোনোগ্রাম করলে দেখা যাবে যে জেস্টেশনাল স্যাকটা ইরেগুলার হয়ে আছে এবং হচ্ছে ফিটাস যেটা আছে কার্ডিয়া কোনো পালসেশন নাই আর বারো সপ্তাহ পরে পেশেন্ট আমাকে কি কমপ্লেন করবে কমপ্লেন করবে যে আমার তো পেটটা আগে অনেক ভারী ভারী লাগতো বা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জরায়ুটা একটু ছোট হয়ে গেছে বা আমার ওজনটা বাড়ছে না হ্যাঁ আর হচ্ছে বলবে যে আমার তো আসলে গর্ভাবস্থাতে যেরকম খারাপ লাগতো সেরকম খারাপ আমার লাগে না অনেক সময় কিন্তু অনেকেই কমপ্লেন করে যে অফেন্সিভ ব্লাড স্টেন্ট ডিসচার্জ পার ভেজাই না এটা অনেকে কমপ্লেন করে তখন আলট্রাসোনোগ্রাম করলে দেখা যাবে যে আসলে ফিটাসটা মামিফাইড হয়ে আছে বা একটা মোলের মতো হয়ে আছে যেটাকে আমরা কার্নিয়াস মোল বা ফ্লেশি মোল বলি তো এইরকম ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি করতে পারি এরকম ক্ষেত্রে যদি সঠিকভাবে এটা আইডেন্টিফাই করা না হয় এবং সঠিকভাবে যদি হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্টটা না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ভেরিয়াস টাইপস অফ কমপ্লিকেশন হতে পারে যেমন ফ্লেয়ার আপ অফ ইনফেকশন হতে পারে যেটা সেপটিসেমিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে আবার কি হতে পারে ব্লাড কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার হতে পারে এই পেশেন্টের তো এই পেশেন্টের জন্য আসলে ম্যানেজমেন্টটা খুব মেটিকুলাস ওয়েতে করতে হবে সেই ম্যানেজমেন্ট করার আগে পেশেন্টকে আসলে কিছু ইনভেস্টিগেশন করে নিতে হবে রুটিন ইনভেস্টিগেশন তো আজকেই রুটিন ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা তো সবসময় বলেছি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ব্লাড গ্রুপিং আর এইচ টাইপিং এই ক্ষেত্রে কিডনিটা কেমন আছে সিরাম ক্রিয়েটিনিন এটা করে দেখতে হবে যে কিডনিটা কেমন আছে এবং তার সাথে আমরা ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম যদি মনে করি তাহলে হচ্ছে কোয়াগুলেশন যে ডিসঅর্ডার আছে কিনা প্রথম বিন টাইম তারপরে হচ্ছে ক্লটিং ফ্যাক্টর এগুলো কোয়াগুলেশন যে কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডারের যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে করে নিতে হবে যদি ইন্ডিকেটেড হয় সব পেশেন্টের জন্য করতে হবে তা না এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ডিমান্ড তো ম্যানেজমেন্টটা কি হতে পারে একটা মিসড অ্যাবর্শন পেশেন্টের মানে তার ফিটাসটা মারা গেছে এবং সেটা ইউট্রাসে বসে আছে এটা তো আসলে খুবই হিলারিয়াস একটা থিং তাই না এটা মায়ের জন্য খুব কিন্তু খুবই বেদনাদায়ক এবং সে ভয়ও পেতে থাকে মানে কত মেন্টাল প্রেশার কত সাইকোলজিক্যাল আসলে একটা ডিস্টারবেন্স এটা তো এই মাকে আসলে টেন্ডার লাভিং কেয়ার দিতে হবে মাকে এটা মানে আউটব্রেক অব দা মানে ব্যাড নিউজ ব্যাড নিউজটা আউটব্রেক করতে হবে মায়ের কাছে এটা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট একজন ফিজিশিয়ানের জন্য তো ম্যানেজমেন্টে এক্সপেক্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট হতে পারে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট হতে পারে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হতে পারে এখন যদি ইউট্রাস লেস দেন টুয়েলভ উইকস হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এটা আশা করতে পারি যে হয়তো মানে যেহেতু ফিটাসটা ইউট্রাসে মারা গেছে ইউট্রাসটা তাকে একটা ফরেন বডি হিসাবে মনে করবে এবং সে নিজেই স্পন্টিনিউয়াসলি এক্সপেল্ড আউট করে দিবে তবে এটার হার আসলে খুবই কম এটা খুবই কম দেখা যায় মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে আমরা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিং ই ওয়ান যে দিতে পারি যেটা মিসো প্রোস্টল এইট হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম এটা কিন্তু বিফোর টুয়েলভ উইকস এবং আমরা এটা হচ্ছে পোস্টার ফর্নিক্স এ দিব এবং এটা রিপিট করব আফটার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা ওয়েট করবো ফর্টি এইট আওয়ার্স পর্যন্ত যে এটা সার্ভাইকাল ডায়লিটেশন হয়ে স্পন্টিনিউয়াসলি এক্সপেল্ড আউট হয় কিনা এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান দিয়ে আরেকটা কি হতে পারে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান দেওয়ার পরে স্পন্টিনিউয়াসলি এক্সপেল্ড আউট হলো না কিন্তু সার্ভাইকাল ডাইলিটেশন হলো সার্ভিক সফট হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কি করব ডাইলেট ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটিস করব হ্যাঁ ইভাকুয়েশন কিউরেটিস আমরা হচ্ছে কি দিয়ে করতে পারি কিউরেট দিয়ে করতে পারি তাই না আচ্ছা অবশ্যই গুড অ্যান্টিবায়োটিক কাভারেজে এবং আন্ডার অ্যানেসিয়া আর যদি এটা মোর দেন টুয়েলভ উইকস হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান দিতে পারি যেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম পোস্টার ফর্নিক্সে আমরা দিব এভরি ফোর আওয়ারলি দিব এবং পাঁচটা ডোজ আমরা দিব পাঁচটা ডোজ এর বেশি আমরা দিব না যদি চার ঘন্টা পর পর পাঁচটা ডোজ দেই তাহলে আমি ট্রাই করব টোয়েন্টি আওয়ার্স তাই না 
এটাতে কি হবে সার্ভাইকাল ডাইলিটেশন হবে ডাইলিটেশন হয়ে এটা এক্সপেল্ড আউট হয়ে যাবে এটা একটা হতে পারে আর যদি এক্সপেল্ড আউট না হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা আইভি রিঞ্জার সিলেক্টেড সলিউশনে টেন ইউনিট অক্সিটোসিন দিতে পারি টেন ইউনিট অক্সিটোসিন দিয়ে আমরা থার্টি টু ফর্টি ড্রপস এ আমরা ফ্রিটা দিতে পারি দিলে কি হবে এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ডাইলিটেশন হবে সার্ভাইকাল ডাইলিটেশন হয়ে ফিটাসটা এক্সপেল্ড আউট হবে আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমার অক্সিটোসিনও দিলাম এটা এক্সপেল্ড আউট হলো না আমি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান দিলাম তাও এক্সপেল্ড আউট হলো না বাট তখন আমি কি করতে পারি তখন আমি কি করতে পারি ম্যানুয়াল ডাইলিটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটেজ করতে পারি এবং এগুলি অবশ্যই এগুলো আমি কি করতে পারি এগুলো হচ্ছে এটা আমি কি করতে পারি এটা হচ্ছে আমি তাইলে ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটেজ করতে পারি सबसे खराब एक हमटिकन मानसिकेप्टिकन डिसचार्जिकल ियमिस very notorious organism and another um, uh, organisms are aerobic organism like e coli escherichia coli this is very well known to us uh, who are practicing gynecological um, 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 gynecologist um, or students who are uh, reading uh, gyne book e coli is the very common organism that disturb in <laughs> gyne practice or in gyne subject the other uh, organisms are klebsiella uh, uh, and pseudomonas hemolytica streptococcus but the common infections are due to mixed organism aerobic anaerobic single organism infection is very uncommon and the mixed infection is very much common uh, the uh, organisms may be endogenous may be exogenous exogenous uh, organism are very much uh, Uh, in majority 80% in cases the organisms are endogenous organism uh, the what is the sequelae if infection occur in the product of conception within the uterus there will be infection there will be endometritis and there will be parametritis and there will be infection of the uh, pelvis um, pelvic cavity and there will be peritonitis after this The, after this peritonitis there may be peritoneal abscess and there may be endotoxic shock so sequelae takes time and patient gives us time to identify their problem and to solve their problem if we meticulously follow up a patient we can identify early infection and and can prevent the septic abortion previously i said the um, what may be the clinical feature pyrexia means fever 
and this will be 100.4 degree Fahrenheit for 24 hours or more pain in the abdomen. And this pain will be intense pain. The patient will be very much toxic and uh, she will not allow you to touch her abdomen for palpation. Uh, and though the temperature is raised, pulse, raise, pu pulse rate also raised and the variable types of abdominal pain we found. And if we do internal examination, what we will found? We will see there is a foul smelling discharge and the discharge is dirty and the cervix is uh, petulous and the uterus become bogey feeling. How you can identify the bogey feeling? If you introduce a finger in a flower bag, bag, তুমি যখন ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করতে যাবে ইউটারাসটা যখন তোমার আঙ্গুলে লাগবে এবং তোমার ফিলিংটা এক্স্যাক্টলি লাইক দিস দিস ইজ বগি ফিলিং সো अकॉर्डिंग টু ক্লিনিক্যাল গ্রেডিং হাউ ইউ উইল ট্রিট দা پیشنট ইফ দা پیشنট ইজ ইন গ্রেড গ্রেড 1 मींस দা ইনফেকশন উইদিন দা ইউটারাস গ্রেড 2 Infection goes to parametrium, ovaries, or pelvic peritoneum. And grade 3, generalized peritonitis or endotoxic shock. If patient is in grade 1, um, before uh, management, I like, to, uh, I like to discuss about the investigation in case of a septic abortion. The, besides routine investigation, the most common investigation is cervical or high vaginal swab for RE and CS. Uh, you can do blood for hemoglobin because infection is an important cause uh, to, uh, uh, to um, make anemia for a patient. And another is urine analysis because in case of a septic abortion, UTI is very much common. You can also do serum creatinine to see the renal function if the patient have got the moribund infection. The special investigations are ultrasonography and blood, uh, blood for culture to see the sepsis and serum electrolyte if the patient is unstable. And you can also do coagulation profile to see the blood picture, whether it is hampered by infection or not. You can do plain X-ray of the abdomen to identify the injury to the uh, bowel or uh, presence of any foreign body in the abdominal cavity after piercing the uterus. You can do chest X-ray to uh, identify any kind of infection in the uh, chest. Um, um, it is called atelectasis. What complication occur in case of a septic abortion? The profuse hemorrhage. Due to hemorrhage, patient may develop hypovolemia, patient may be develop hypovolemic shock, or patient may develop severe anemia. And anemia is the um, anemia is the such a factor which may causes even heart failure of the patient. And uh, spreading of the infection. Previously, I mentioned the infection may first, it is localized within the product of conception within the uterus. Then this infection causes endometritis. That means it involves endometrium. Then it involves myometrium and perimetrium. That means perimetritis. After this, the infection through fallopian tube and ovary, it goes to the lateral pelvic wall. Then it causes generalized peritonitis. And this generalized peritonitis, if not corrected properly, or if uh, medication fail to control this generalized peritonitis, patient may develop endotoxic shock. And the most common organism which causes endotoxic shock is Clostridium welchi and or E. coli. Even acute renal failure may occur due to this 
um, sepsis and thromboflebitis. The remote complication, if patient uh, after uh, septic abortion, if patient recovery from this abortion, the patient may suffer some complications in later stage. What are those? The patient may have chronic disability. The patient may have chronic pelvic pain. Patient may have infertility. Patient may have, patient may develop ectopic pregnancy because the tubo-ephorian relationship will be hampered due to this fibrosis. And uh, patient may have emotional depression. Why emotional depression? Due to chronic disability and due to chronic pelvic pain. Chronic pelvic pain is such thing that patient completely demoralized even. On a family, they dekha jai, jay divorce hoye jai, a chronic pelvic pain at jono. How can we prevent? Prevention, uh, uh, abortion prevention is an important task, but in case of a septic abortion, prevention is a very much important task. Uh, previously, um, repeatedly, I mentioned, if it is spontaneous abortion, there is less, less likely to develop septic abortion, but uh, the ratio is not zero. So if there is an abortion, Please uh, maintain aseptic precaution and please give antibiotic and counsel the patient to complete the antibiotic course and maintain the personal hygiene. If uh, uh, to prevent the septic abortion, first of all, uh, patient ke kub bhalo kore counseling korte hobe, abong aseptic precaution is surgical procedure to complete korte hobe, abong illegal ba unsafe abortion kora jabe na. Karon illegal unsafe abortion is the major cause of septic abortion. Dorkar uh, hoy uh, proper family planning method use korte hobe, uh, unwanted pregnancy hoa jabe na, uh, abong awareness of the patient, awareness of the society, abong awareness of the physician. Akon jodi septic abortion hoy, ta hole amra kibabe ita manage korbo. Aboshoi patient ke hospitalized korte hobe. Abong hoche high vaginal swabba sanitizer. Hello? Cervical swab nye, amra jeta korte pari. Cervical swab nye, amra test korte pari. Abong aseptic procedure, amra vaginal examination ta korbo. Aar principle of management ta ki, a septic abortion e, amra grade 1 judi hoi, Patient ke amra ki korbo? Patient ke amra hoche hospitalized kore, abushoi antibiotic dibo. Abong hoche triple, usually amra triple antibiotic diye thaki. Nowadays amra um, cetriaxon dei, metronidazole dei, abong hoche gentamicin dei. Abong gentamicin dawar age abushoi kidney uh, well functioning kina shita dekhe nita hobe. Abong ita amra abushoi injectable form dibo. 24 hours se amra response ta bujhte parbo kibhabe bujhte parbo 24 hours hole amra bujhte parbo je patient er temperature ta aste aste subside korche tar pain ta subside korche ebong je patient feeling of well being egulo ebong er pore 24 ba 48 hours pore jokhon infection ta amar motamoti recovery stage e chole jabe tokhon ami etake evacuation and cure stage kore dibo Jodi patient grade 2 thake, that means peritonitis porjonto huye jai, tahole patient ke ami abushoi injectable antibiotic dibo, abong eta hoche um, uh, anti antibiotic dibo, triple antibiotic dibo, amra agei bolechi, ekhane penicillin bolechi, amra penicillin ashole nowadays use korina, amra hoche septriaxon dei, metronidazole dei, abong hoche gentamicin dei, diye. যখন আমরা দেখি যে তার হচ্ছে গুড সাইন গুলো দেখা যাচ্ছে যে টেম্পারেচার সাবসাইড হয়ে গেছে তার পেইনটা সাবসাইড হয়ে গেছে پیشنট টক্সিক না پیشنট বেটার ফিল করছে তখন আমরা যে আমার যে পেরিটোনাইটিসটাও আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে দেখলাম যে তার হচ্ছে পেরিটোনাইটিসটাও আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ এর দিকে যাচ্ছে তখন ইউটারাসের ভিতরে যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনটা থাকে সেটা আমরা ইভাকুয়েশন এন্ড কিউরেটিভ করে এক্সপেলড আউট করতে পারি 
তবে অনেক সময় দেখা যায় যে পেটোনাইটিস আসলে রেসপন্স করে না সেই ক্ষেত্রে কল্পটমি করে আমরা পেটোনিয়াল ফ্লুইড গুলো বের করতে পারি অনেক সময় অ্যাপসেস হয় পেরিটোনিয়াল অ্যাপসেস হয় যদি এই অ্যান্টিবায়োটিকের রেসপন্স না করে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব অ্যাপসেস যদি হয়ে হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কল্পটমি মানে পোস্টেরিয়র পাউচ অফ ডগলাস দিয়ে আন্ডার জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া উইথ গুড অ্যান্টিবায়োটিক কাভারেজ আমরা হচ্ছে কল্পটমি বা কল্প কল্প পাংচার করতে পারি এবং এরপরেও পেশেন্টকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে এবং পেশেন্ট स्टेजे थे मेडिकल ट्रिटमेंट रेसपन्स ना कर लैपरेटमी कर एक नियम आते সেই ক্ষেত্রে ল্যাপারেটমি করার একটা নিয়ম আছে আমরা কি করতে পারি আমরা ওপেন অ্যাবডোমেন ওপেন করে যে অ্যাপসেস আছে আমরা লোকিউলাই গুলো অ্যাপসেস এর লোকিউলাই যেগুলো আছে সেগুলো ভেঙে দিয়ে আমরা ওইখানে ড্রেন টিউব দিয়ে চলে আসতে পারি আর যদি কিছু না পাওয়া যায় তাও আমরা ওপেন ক্লোজ করব এবং ইভেন পেরিটোনিয়াল টয়লেটিং করে আমরা চলে আসতে পারি অনেক সময় দেখা যায় যে ইউটরাস আসলে এতই ইনফেক্টেড থাকে এবং এতই খারাপ অবস্থাতে থাকে ইভেন অনেক সময় হিস্টোক্টমি আমাদেরকে করতে হতে পারে আমি কি কন্টিনিউ করব জি ম্যাম ধন্যবাদ ম্যাম অনেক সুন্দর করে সবগুলো আমাদের ক্লাসিফিকেশন বলেছেন ম্যাম তো ম্যাম এই যে মেডিকেল টার্মিনেশন আরেকটা জিনিস একটু হাইলাইট করতে চাই রিকারেন্ট মিসক্যারেজ আমরা বলেছি যে মিসক্যারেজটা আইসোলেটেড হতে পারে রিকারেন্ট হতে পারে রিকারেন্ট মিসক্যারেজটা আসলে আমরা কি বলবো যদি মিসক্যারেজ থ্রি ওর মোর হয় সেটাকে আমরা রিকারেন্ট মিসক্যারেজ বলি তো রিকারেন্ট মিসক্যারেজে আসলে ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার রিকারেন্ট মিসক্যারেজও হতে পারে আবার সেকেন্ড ট্রাইমিস্টারও হতে পারে তো ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার রিকারেন্ট মিসক্যারেজে আমরা কমন ফ্যাক্টর যদি বলি যে জেনেটিক ফ্যাক্টর এবং এখানে আসলে ব্যালেন্সড মোস্ট কমন অ্যাবনর্মালিটি যেটা সেটা হচ্ছে ব্যালেন্সড ট্রান্সলোকেশন আর এন্ডোক্রাইন এবং মেটাবলিক কজও আমার इवेन হাইপার সিক্রেশন অফ দা লিটিনাইজিং হরমোন যেমন পিসিএস পিসিওএস এ হয় এখানেও কিন্তু রিকারেন্ট মিসক্যারেজ হতে পারে যেমন ইনফেকশন টর্চ এটা একটা রিকারেন্ট মিসক্যারেজ এর কজ ইনহেরিটেন্ট থ্রম্বো থ্রম্বোফিলিয়া এটাও একটা রিকারেন্ট মিসক্যারেজ এর কজ এবং ইমিউনোলজিক্যাল যেমন অটো ইমিউনিটি প্রিভিয়াসলি আমি বলেছি যে অটো ইমিউনিটি কি কি অ্যান্টিজেন অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি আমরা বলেছি তাই না আর হচ্ছে অ্যান্টিডিএনএন্টিবডি বলেছি অ্যান্টি কার্ডোলিপিন অ্যান্টিবডি বলেছি এগুলো হতে পারে আর আনএক্সপ্লেন কষ্ট আছে রিকারেন্ট মিসক্যারেজে আর আমরা যদি দেখি যে সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার মিসক্যারেজে সবচেয়ে কমন কজ যেটা সেটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি দ্যাট ইজ সার্ভাইক ইউটারেন অ্যাবনর্মালিটি সেখানে আমরা বলেছি যে এটা টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট রেসপন্সিবল ফর সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার যেমন ইউনিকর্নেট ইউটারাস বাইকর্নেট ইউটারাস সেপটেড ইউটারাস আর আরেকটা কজ যেটা সেটা আমরা বলবো ওটা হচ্ছে যেমন সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি এটাও কিন্তু রিকারেন্ট মিসক্যারেজের একটা কজ কারো যদি ইউটারেন্ট ফাইব্রয়েড থাকে তাহলেও রিকারেন্ট মিসক্যারেজ হতে পারে কারো যদি এন্ডোমেট্রোসিস থাকে তাহলেও রিকারেন্ট মিসক্যারেজ হতে পারে এখন এই যে সার্ভাইকাল মানে ইউটারেন যে অ্যাবনর্মালিটি ইউটারেন অ্যাবনর্মালিটিটা আমরা কি করে বুঝবো আমরা যদি হিস্টোর সালফিঙ্গোগ্রাফি করি তাহলে কিন্তু ইউটারেন অ্যাবনর্মালিটিটা আমরা বুঝতে পারি তাই না হিস্টোর সালফিঙ্গোগ্রাফি করলে আর হচ্ছে আরেকটা যেটা আমরা বলবো যে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সিটা আসলে কিভাবে বোঝা যেতে পারে যদি পেশেন্ট নন প্রেগনেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সিটা আমি কিভাবে বুঝবো 
পেশেন্ট কে যদি আমি পারভেজনাল এক্সামিনেশন করি তাহলে দেখব যে সার্ভিক্স এর ইউনিল্যাটারাল অথবা বাইল্যাটারাল সার্ভাইকাল টিআর আছে যেটা ইন্টারনাল অস পর্যন্ত চলে গেছে আর যদি আমি হেগারস ডাইলেটার ইন্টারনাল অস দিয়ে পাস করতে চাই তাহলে 6 টু 8 সাইজের যে হেগারস ডাইলেটার আছে সেটা কোনো রেজিস্ট্যান্স বা পেইন ছাড়াই আমি পাস করতে পারবো যদি তার সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি থাকে আর সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি না থাকলে আমি কিন্তু ব্যথা এবং রেজিস্টেন্স ছাড়া এটা পাস করতে পারবো না তাহলে যদি উইদাউট এনি পেইন অ্যান্ড উইদাউট এনি রেজিস্টেন্স সিক্স এন্ড এইট সাইজ হ্যাগার্স ডাইলেটার পাস করতে পারি তাহলে তার সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি আছে আর যখন আমি এই ডাইলেটারটা উইথড্র করতে যাব তখন একটা স্ন্যাপ হবে নর্মাল সার্ভিক্সে কিন্তু যদি সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি থাকে তাহলে আমি স্ন্যাপটা পাবো না আর যদি প্রি মিনস্ট্রাল পিরিয়ডে আমি যদি হিস্টেরো সার্ভাইকো গ্রাফি করি তাহলে আমি ইন্টারনাল অসের এখানে একটা ফানেলিং দেখতে পাবো নর্মাল সার্ভিক্সে আমি এই ফানেলিংটা দেখতে পাবো না তো এখন আমার এই যে আমি বলছি যে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি এখন কোন মা না জানা অবস্থাতেই সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেল বা জেনে সে প্রেগনেন্ট হলো যে তার সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি আছে তাহলে এটা ট্রিটমেন্টটা কি এর কি কোনো ট্রিটমেন্ট নাই অবশ্যই আছে আমরা কি করব সার্ভাইকাল সার্কেলিস অপারেশন করে দিব সার্ভাইকাল সার্কেলিস অপারেশন অবশ্যই আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়াতে করতে হবে ऑपरेशन करारे पेशेंटर कि नियम आज से हासपाले भर्ती थकबे पेन किलर दीब ताके हटा शुरू है हासपाले चले आसते क्षेत्र सार्कलिसटे दी আর প্রেগনেন্সি যদি কন্টিনিউ করে তাহলে অবশ্যই থার্টি সিক্স উইক্স এ আমাকে এই সুতাটি কেটে দিতে হবে তারপরে অ্যাকর্ডিং টু অবস্টিক্যাল ইন্ডিকেশন তাকে নর্মাল অথবা সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে আর যদি এমন হয় যে থার্টি সিক্স এর আগেই পেশেন্টের পেইন শুরু হয়ে গেছে তাহলে পেশেন্ট মাস্ট বি অ্যাডমিটেড ইন হসপিটাল এবং তার যে সার্ভাইকাল সার্কলেস যেটা আছে সেটা আমাকে কি করতে হবে সার্ভাইকাল সার্কেলিস সেটা আমাকে কেটে দিতে হবে এবং অ্যাকর্ডিং টু অবস্টিক্যাল ইন্ডিকেশন তাকে আমার ডেলিভারি করাতে হবে তো এই হচ্ছে আমার ওভারঅল অ্যাবর্শন আর আমরা যেটা বলেছি যে ইন্ডিউসড ইন্ডিউসড অ্যাবর্শনে আমরা বলেছি যে লিগাল মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি এটা আসলে এটা একটা এন্টিটি রাখা হয়েছে কারণ এই এন্টিটি তো আসলে দরকার আছে তো মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি আসলে আমরা কাদের জন্য করব যখন দেখা যাবে যে এই কনসেপশনটা পেশেন্টের ফিজিক্যাল অথবা মেন্টাল হেলথ এর উপরে এমন একটা ইফেক্ট ফেলতে পারে যার জন্য তার বেঁচে থাকাটাই মুশকিল হয়ে যাবে অথবা মানে যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনটা আছে তার এমন একটা প্রবলেম আছে যে এটা যদি আলটিমেটলি আলোর মুখ দেখে তাহলে তার বেঁচে থাকাটা মুশকিল হয়ে যাবে অথবা এমন হতে পারে যে প্রেগনেন্সিটা মায়ের উপরে এমন কোন ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আছে যেমন ভর উইলিব্রান ডিজিজ আমরা জানি যে এমন একটা ক্লটিং ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি আছে যে ক্লটিং ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সিতে সে প্রেগনেন্ট হলে আসলে এটা মায়ের লাইফকে থ্রেট করবে যেমন রেপ কেসে অথবা কেউ কন্ট্রাসেপটিভ মেথড নিয়েছিল কিন্তু সে ফেল করেছে সে প্রেগনেন্সিটা রাখতে চাচ্ছে না এইসব ক্ষেত্রে আসলে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সিটা আমরা করতে পারি এই মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি অ্যাকচুয়ালি উইক অফ জেস্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে আসলে কোন উইক বা জেস্টেশনে যেমন এটা মেডিসিন দিয়েও করা যায় আবার ইনস্ট্রুমেন্টেশন করেও করা যায় যেমন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার যদি হয় আপ টু টুয়েলভ উইকস তাহলে 
আমরা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান মিফিপ্রিস্টন এগুলো দিয়ে বা মিসোপ্রোস্টল এগুলি দিয়ে আমরা করতে পারি অথবা আমরা এম বিএ কানুলা দিয়ে করতে পারি মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি যেটা আমরা বলছি যে মিনস্ট্রেশন রেগুলেশন আর সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার যদি হয় আমরা জানি সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগনেন্সি হচ্ছে তেরো সপ্তাহ থেকে বিশ সপ্তাহ পর্যন্ত তো এখানে আমরা একটা যেটা করতে পারি মেডিক্যালি করতে পারি সার্ভেকাল রাইপেনিং করে আমরা হচ্ছে অক্সিটোসিন ড্রিপ দিয়ে এক্সপালশন করতে পারি সেটা সেম যেটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ই ওয়ান বা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এফ টু আলফা এগুলো দিয়ে আমরা করতে পারি আর হচ্ছে অক্সিটোসিন ড্রিপ সেম সেটা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড রেঞ্জার সিলেক্টেড সলিউশনে বা ফাইভ হান্ড্রেড রেঞ্জার সিলেক্টেড সলিউশনে টেন ইউনিট বা টোয়েন্টি ইউনিট দিয়ে থার্টি টু ফর্টি ড্রপস এবং অবশ্যই মেটিকুলাস ফলো আপ এর মাধ্যমে তো আমার যেটা আমার আমার মনে হয় যেটা আমরা টাইম এক্সিট করে ফেলেছি তাই না অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মেসেজ সেটা হচ্ছে যে অ্যাবর্শন আন্ডার গ্রাজুয়েট অ্যাবর্শনের ডেফিনেশন অ্যাবর্শনের ক্লাসিফিকেশন আর অ্যাবর্শনের প্রসেস মেকানিজম অফ অ্যাবর্শন এবং প্রত্যেকটা জিনি প্রত্যেকটা কজ জানা নামগুলো জানা ওদেরকে আন্ডার গ্রাজুয়েটে এক্সপ্লেন করতে বলবে না প্রত্যেকটা কজ জানা আর হচ্ছে অন্তত পক্ষে কমপ্লিট অ্যাবর্শন ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন এগুলোর ফিচার গুলো কি কি এগুলো জানা আর যে কোনো অ্যাবর্শন হলেই আমাদের রুটিন কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হয় স্পেশাল কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হয় যেহেতু অ্যাবর্শনে হাইপোভলিউমিয়া থাকে ব্লাড লস হয় সেই ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন লেভেলটাও আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয় এবং এটা অবশ্যই অ্যাসেপ্টিক প্রিকশনে করতে হবে সার্জিক্যাল ড্রাইপিং এর মাধ্যমে সবকিছু করতে হবে সার্জিক্যাল অ্যাসেপসিস যেটা সেভাবে করতে হবে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কাভারেজ রাখতে হবে এবং পেশেন্টকে অ্যাবর্শনের পরে ফিফটিন ডেজ কয়টার কয়টাস প্রোহ্যাবিট করতে হবে এবং নেক্সট প্রেগনেন্সি অবশ্যই নট বিফোর থ্রি মান্থস অর সিক্স মান্থস কারণ কারণ বডির যে একটা ফিজিক্যাল কমপ্লিট রিকভারি সেটার একটা প্রয়োজন আছে আর আরেকটা যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে সেপটিক অ্যাবর্শনে যদি সঠিক ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক না নেয় তাহলে সেপসিস হতে পারে এবং এই যে সেপটিক অ্যাবর্শনের অর্গানিজমের নামগুলো জানা তারপরে হচ্ছে সেপটিক অ্যাবর্শনটা কিভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি সে এন্ডোটক্সিক শক করে এটা জানা এগুলো একটু জানতে হবে অ্যাবর্শন থেকে রিটার্ন কোশ্চেনও আসতে পারে আর হচ্ছে ভাইবার কোশ্চেনও আসতে प्रथम जिज्ञेस करते तुम तुम आउटडोरे ब्लिडिंग कमन केस गो की देखो এটা জিজ্ঞেস করতে পারে অ্যাবর্শন চলে আসবে তখন জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট আর দ্য কজেস রেসপন্সিবল ফর অ্যাবর্শন তখন কিন্তু এটা বলতে হবে যে কজেস রিলেটেড টু অ্যাবর্শন অ্যাসোসিয়েটেড টু অ্যাবর্শন আর হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর যারা তাদেরকে আসলে প্রত্যেকটা কজের এক্সপ্লানেশন জানতে হবে যেমন আমি ট্রাইজোমি বলেছি হোয়াট ইস ট্রাইজোমি তারপর হচ্ছে হোয়াট ইস মনোজোমি ট্রাইজোমি সিক্সটিন বলেছি ট্রাইজোমি সিক্সটিন যে ডিজিজটা ওটার নামটা জানতে হবে হম তারপরে হচ্ছে যেমন সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি বলেছি এখানে যে শিরোদ্গার এবং ম্যাকডোনাল্ড সুচার দেওয়া হয় আমি কিন্তু শুধু বলেছি সার্ভাইকাল সার্কলেস অপারেশন তো এই সার্কাল সার্ভাইকাল সার্কলেস অপারেশনের নামটা কি শিরোদ্গার অথবা ম্যাকডোনাল্ড তো শিরোদ্গার সুচারটা যখন দিবে তখন ব্লাডার বেসটাকে মবিলাইজ করে দিতে হবে আর ম্যাকডোনালে বাদার ব্লাডার বেসটাকে মবিলাইজ করে দিতে হয় না এই অপারেটিভ প্রসিডিউরটা জানতে হবে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর যারা আর হচ্ছে কি ধরনের সুচার ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করি সাধারণত অ্যাট্রোমেটিক সিল্ক আমরা ইউজ করি তাই না ট্রোমেটিক সিল্ক আমরা ইউজ করি মার্স সিল্ক যেটা টু জিরো আমরা ইউজ করি এখন অবশ্য ওই শিরোদ্গারের জন্য একটা ট্যাপ চলে আসছে যেটা কি পোর্সিলিন ট্যাপ খুব সম্ভবত ওই ট্যাপটা দিয়েও কিন্তু করা যায় এটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট এটা সবসময় পাওয়া যায় না পাওয়া গেলে খুবই ভালো আর না পাওয়া গেলে আমরা টু জিরো আমরা হচ্ছে সিল্ক টু দিয়ে আমরা করব ওয়ান না 
আর হচ্ছে ইভেন এই যে সার্ভাইকাল সার্কেলস অপারেশন করার পরে পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট কি হবে আমরা ইনজেকশন সেভেন্টিন হাইড্রক্সি ক্যাপ্রোয়েড যেটা দেই সেটার বাজারে ট্রেড নেম হচ্ছে এইচপিসি ডিএস অথবা ক্যাপ্রোজেন ডিএস এগুলো আমরা যেহেতু ডাবল স্ট্রেংথ আমরা উইকলি ওয়ান এম পুল করে দিতে পারি আই এম ফর আপ টু থার্টি সেভেন উইক এটা বলে আবার অনেকে কমও দেয় আবার অনেকে হচ্ছে ওরাল দেয় যেমন মাইক্রোনাইজ প্রোজেস্টেরন দেয় হান্ড্রেড বা টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম বিডি করে দেয় তো এগুলো কিন্তু জানতে হবে তারপরে হচ্ছে এন্ডোটক্সিক শকের মেকানিজমটা জানতে হবে টর্চ প্যানেল বলতে আমরা কি বুঝি এগুলো জানতে হবে আর হচ্ছে রিটেন কোয়েশ্চেন যদি আসে তাহলে ইন্ট্রোডাকশন এবং বডি থাকবে তারপরে হচ্ছে কনক্লুশন তো কনক্লুশনের মধ্যে অবশ্যই আসতে হবে যে অ্যাবশন হচ্ছে একটা অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল প্রবলেম এবং এটা পেশেন্টকে অনেক বেশি ভোগায় তো যার জন্য এই অ্যাবশনের জন্য আমাদের যেটা করতে হবে একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতে হবে এবং হচ্ছে আমি মনে করি যেটা যে প্রত্যেক হসপিটালে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে বা সরকারি হসপিটালে একটা আলাদা অ্যাবর্শন ক্লিনিক থাকা উচিত যেখানে অ্যাকচুয়ালি ওখানে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং থাকবে অ্যাবর্শনের জন্য কাউন্সিলিং থাকবে এবং পেশেন্ট কখন হসপিটালে আসবে কখন ট্রিটমেন্ট নিবে এবং অ্যাবর্শন পরবর্তী তার কি কি করার আছে এই সম্পর্কে একটা কাউন্সিলিং এবং এবং প্রপার সেফটি মার্জিন ম্যানেজ করে অ্যাবর্শন ক্লিনিকে যে যাদের স্পন্টিনিউস অ্যাবর্শন হচ্ছে বা মিসক্যারেজ হচ্ছে তাদের ট্রিটমেন্ট দেওয়া আর হচ্ছে একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তারপরে হচ্ছে মানে ব্রড স্পেকট্রাম ইউজ অফ কন্ট্রাসেপটিভ মেথড আর হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস অব দা গার্জিয়ান অ্যাওয়ারনেস অব দা পেশেন্ট অ্যাওয়ারনেস অব দা ফিমেল গার্ল যারা অ্যাডলোসেন্ট গার্ল তাদের অ্যাওয়ারনেস আমার মনে হয় আমি মোটামুটি বলতে পেরেছি কেমন লেগেছে বা কেমন বুঝেছে সবাই কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ নক মি আই উইল অ্যান্সার অ্যাজ মাচ এস পসিবল অ্যান্ড অ্যাট মাই বেস্ট আই উইল রেসপন্স জি ম্যাম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম আপনি শুধু বুঝিয়েছেন না মানে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়েছেন এবং শুধু আন্ডার গ্রাজুয়েট না আসলে আপনি যেভাবে বুঝিয়েছেন তাতে আমাদের যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট আছেন যারা ফাইনাল ফ্রপ দিবেন তারা এবং সাথে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা ট্রেনিং আছেন তারাও আসলে এই ক্লাসটার থেকে অনেক অনেক উপকৃত হবে আপনি এত ডিটেলস এত এক্সপ্লেন করে সুন্দর করে বুঝিয়েছেন ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আবারও আপনি আপনার এত মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আর ইনশাল্লাহ ম্যাম আপনার কাছ থেকে আমরা এরকম আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ক্লাস উপহার পাবো তো ম্যাম যদি আপনি আজকে আমাকে পারমিশন দেন তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করতে পারি অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তুমি আমার সাথে ছিলে আমাকে সময় দিয়েছ আর এই ক্যামেরার আড়ালে যারা ছিলেন তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আর সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমার এই সেশনটা শুনেছে যদি কিছুটা উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে আসলে আমার সার্থকতা থাকবে আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করছি থ্যাংক ইউ আপনার সুস্থতা এবং দীর্ঘ কামনা করে আমরা আজকে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনার সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আশা করছি এবং আমি বলবো অবশ্যই দেখে নিবেন ম্যাম খুব সুন্দর করে ক্লাস নিয়েছেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাথেই থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম